。雷总催单了啊！当然了，他是善意提醒。小米苏七首销上市权益还有几天就没了，到我们视频出来，可能已经所剩无几了，甚至已经过了。这些呢，都是客观存在的事实。那么我们作为汽车博主，能给大家带来一些什么实质性的参考建议呢？首先是前景预判，很多人说了不要紧，上市权益过了之后呢，接下来还会更便宜。确实，大部分车型是这样的啊，一些车型一上市，宣传铺天盖地，但是呢，它过不了它的生命周期六到八周。过了这个六到八周以后啊，很多车型悄咪咪的降价，八千到两万的都有啊。但是小米苏七会不会这样呢？大概率不会，这是我的预判啊。为什么呢？因为它现在是产能跟不上销量。前两天北京车展，雷总公布了，他大定左单七万多台，他就算不继续让价，一年接下来的时间慢慢的卖，他也能全部卖掉，甚至是什么，可能卖的。利润更高。第二步，我们开始决策，买或者不买。我们先说买，买没问题。但是呢，我个人建议啊，买标准版。为什么呢？这个车型刚上市的时候呢，大部分博主第一批试驾的一些媒体老师啊，都是 Max 车型。你新车型上市，肯定要把很多炫酷的功能展现出来。你比如说，它车上都装了那个灯条、拓展坞，上面的那个表它都有吧？就比如什么呢？你去试驾 4S 店给你提供的试驾车都是顶配，甚至还有选装了什么空气悬挂的，你不知道。试完你一回来，销售就建议你买低配或者中配。那为什么我不推荐大家买 Max 版本呢？因为二十九万九千九能买到的车型，你选择的余地太高了。你们知道现在 Q 五多少钱吗？裸车二十八万，比它还要便宜。这个价位能买到的 BBA 车型有很多啊，我就不一一去列举了啊。那 Pro 版二十四万的价格，我们能选到技术更新的八百伏平台的车型，而且余地有很多啊，有主打舒适的，有主打性能操控的都有。那剩下来就是我推荐大家买。的标准版这款车型，因为小米苏区大部分用户群体还是年轻人，花二十万去买年轻人的第一台车，我觉得已经是非常厉害了。然后我们继续决策，不买。不买没问题啊，甚至小米可能还要开心一点，为什么呢？因为你付了五千块钱，你不买，小米就净赚五千。接下来我是说的一个从供应链这边了解到的一句玩笑话，就是如果你买的话，你买 Max 小米亏四万五，你买标准版小米亏三万。然后就是你没付五千你不买，但你过段时间它上市权益减少了，你看冰箱没了，音响没了，你再买的话，它的利润是不是还要高一点？所以你这两天如果不买的话，小米可能还真的会挺开心的啊。就以它目前产能，接下来可能会攀升到月产一万五左右，一年也就是十八万的这么一个。销量，那从它这个产能一年十八万来看的话，它其实还是一个新势力品牌。你像吉利呀、啊、长城呀、啊，你看比亚迪、奇瑞啊，一年销量都是上百万台、两百万台都有。如果说你特别喜欢小米这个品牌，你可以等一等。为什么呢？因为我预计啊，今年的三季度可能是六到八月份左右。他可能会自爆他们家的 SUV 车型小米速八的谍照，你记住，大概率是自爆。到时候呢，你对小米速七空间或者说你家用的需求更高一点，而不是操控的话，这台小米速八是否匹配你的需求？当然了，如果说你还观望其他品牌也没问题。那这里的话，我就给到大家一个建议啊，就是你看啊，一汽大家都知道吧？我们看一看，二汽东风它有蓝图，三汽长安它有阿维塔，北汽它有极狐，上汽它有智己，广汽它有浩博。那这几个品牌大家可能听的不是太耳熟，不过没有关系，你要知道他们的前缀，也就是他们的爸爸是不能接受他们。退出新能源赛道的，所以这几个品牌放心大胆的买啊，这是我个人的预测，仅供参考。那以上呢就是我们针对雷总催单之后，我们汽车博主给到的个人建议和参考，希望对大家能有点帮助。我是小辣，我们尽量让大家做到对我们的关注不白点，谢谢大家。